你上次做的那个一瓶花生不错，这个拿着。不行不行不行，你待会儿还要辅导孩子写作业呢。行，什么不行呀、啊？这里有课程。哎，没问题没问题，包在我妈身上，瞧好了。哎，你真是的这种找事儿。哎。没办法，这小子给硬了，我就得认真对待啊。那就做个两种解暑吃法吧：一袋煮个绿豆汤，煮到开花，调个牛奶浇到绿豆汤里，再加点料，煮开关火，放凉到模具冷冻，就是绿豆冰棍了。另一包绿豆啊，泡一个晚上，做个绿豆糕，用饭勺把皮搓开，然后再扔水里，皮就飘上来了。撇出去就留下无皮绿豆啦。脱皮的绿豆啊，需要给它蒸熟。趁蒸绿豆的时间，先把绿豆糕的流心做了吧。这需要八个斜压袋的黄，我是不是又亏了？喷白酒啊，蒸个十分钟，蒸熟给它用料理机打碎。当然还得加点材料，稀释调味。这还不算完，还需要隔水融化黄油和糖，这流星才算成了。倒到一个小冰格里，放去冷冻，开始做绿豆外衣。蒸好的绿豆也得打成泥，然后入炒锅，再加这么些材料，炒成抱团的样子。绿豆糕嘛，皮没了，再加点抹茶调个色吧。放凉我就直接简单粗暴的揪一坨，塞上冻好的心，包起来再塞模具里，压出来就好了。嚯，看着就有绿豆的清新感，这作为夏天的甜点，清凉解暑，还能流心，太赞了！绿豆冰棍也都好了，吃腻了奶油雪糕，这个绝对透心凉。哎妈，好多粉丝说你有这手艺，自己开个店多好啊！自己做当然好啊，但有时候也麻烦呀。哎，再说了，现在外卖多方便呀、啊！每月十八号，美团外卖神券节，十八元神券限时领取呗。哎，今天正好十八号，赶紧去美团外卖搜索小九，领取我的六幺八粉丝专属神券吧。下单立减十八元，点击评论区领取更多福利哦。你只能吃一个啊，不然待会儿邻居又调理了。我得赶紧给人装起来了，说是一会儿就来取了，冰棍就装冰包里吧。哇，流星的，真好吃！哎，你们敲门！哎，妈妈，我来，我来！哇，这么多，赚了！豆芽，哎，老师豆芽好。妈，你觉得这两个哪个好吃？那个吧，哪个？那个眼睛，你看还是越贵越好吃吧？那可不一定，便宜的雪糕怎么就不好吃了？比方说这个，比方说绿色心情，好，那我给你买了。哎哎哎，那个我在家给你做就行，又做，能一样吗？哎呀，能。正好我从网上学了一个快速煮绿豆的方子，说是开水泡二十分钟，放凉换水再冻成这冰疙瘩，最好用砂锅，加冰糖，加冰水，再挤半个柠檬进去。二十分钟就能煮出又绿又沙的，嗯，这也不绿啊，也没开花，所以我是哪里错了？要不把柠檬换成醋试试？这次我炖了四十分钟啊，这次是绿了吧？等它放凉我就可以。怎么又变成这个鬼颜色？<笑>我突然想起牛姥姥教的方子，开水泡二十分钟不变，泡过的水倒掉。关键点啊，一是水开下豆子，二是放一颗小苏打，盖盖焖煮十五分钟，哇，又绿又开花了。看看，果然还是聪明如我。那这些过程品。怎么办？还好我在北京有那么多的小伙伴，那就做成饮品投喂给他们，而且做好隐藏秘方。先用冰冷的糖水泡个柠檬薄荷，这糖水就有清新的薄荷味了。继续放冰箱冰着，然后在杯底快两勺不太绿的绿豆，关键是要放点糯米，还有一部分绿豆泥，做成芋圆，再注满薄荷水。那这么清新、这么夏天的薄荷绿豆水，就能完美解决我的绿豆了。这好像是哪个地方的糖水来着？哪方案有了，就可以投入批量生产了。批量生产完毕，我的库存也就清了。最后包装一下，这谁又会想到是边角料做的呢？好了，拿起投喂，走你！哎呀，跑题了。那留下的这锅绿豆，我就可以做冰棍了。这雪糕可是我们小时候的 Y D S， 连皮一起打成浆，再加糖炒成豆沙。因为是做冰棍，所以不用很干，刚好的奶油混合进去，还有奶粉，但好像不够绿呀、啊。色素就用抹茶粉代替吧，各种核心就用各种糖。嗯、是糖，就这些，混合均匀，雪糕糊就好了。最后灌到比较像的模具。这小子说：“你替换那么多材料，不就不是一比一复刻啦？那我这真材实料更好吃啊！”好了，放冰箱冷冻，冻好了。首先从颜值上看，我这肯定过关了吧？你这也不绿呀、啊？这是起霜了，你舔一下。你看绿了吧？嗯。好浓的豆沙味啊！你看，也不是说便宜的雪糕就不好吃吧？好吃吗？那这也不能证明所有便宜的都好吃啊！除非你再给我做一个啊？那还有什么好吃的不贵的雪糕来着？
。妈，你这是干嘛呀？啊，你最近那个字幕的绿豆糕大爷火了，你没看到啊？我打算复刻他。听说大爷那个摊啊很难逮，但大爷说原料。那就是花生碎呗，然后他说做法，蒸两个小时再炒，做好是这种半豆半沙的状态，那绿豆肯定得先泡六个小时以上。红枣大概是绿豆的两成，去核剪成小块，这么多应该够了啊。那花生肯定得是熟的呀，生的可脱不了皮儿。大爷糕里的花生可没皮儿，然后给它切成花生碎备用。这撑破肚皮的绿豆啊，就已经算是喝饱水了，然后上锅蒸。不太确定这个红枣是不是跟绿豆一块蒸，那就少放点吧。这个笼布啊得湿的，不然上面的豆会干。大火烧开，转中火，两个小时蒸完，反正颜色有点氧化了，豆已经成沙了。那炒的话，大爷肯定是用铁锅。这蒸完的豆子啊还是偏干的，大爷肯定是加水了。但是加牛奶好吃啊，水加牛奶，加牛奶。再加点糖，哎，等等，加糖没有？大爷说不加糖，是纯天然食物的味道，那就直接炒到出很多沙。再加点红枣，大爷的红枣很多。最后啊，加花生碎，吃起来有颗粒感，炒的能成型应该就差不多了。然后啊，倒到容器里压实，再刮平，也像大爷似的，随意来一铲子，差不多算是还原了吧？灵魂啊，是这塑料袋，尝尝味道咋样？嗯，天然纯手工的这个豆沙味啊，特别浓郁，好吃哎。其实这绿豆糕还能其身二变，留了点没炒的绿豆，扔到破壁机，加点抹茶粉，列乳糖、牛奶，打个一分钟，哇，这颜色好看了啊！再倒到雪糕模具里，再插上雪糕棍不就是绿色心情了吗？放冰箱冷冻定型，烤，跟绿色心情一模一样的质感。嗯，绵密的豆沙，冰冰凉凉，夏天必备。那雪糕再直接放到原汁机里，出来不就是绿豆冰沙啦？淋个炼乳更好吃。嗯。好凉爽啊！还可以打个牛奶冰，煮个蜜绿豆浇上去，不就是绿豆奶冰啦？哇哇哇，透心凉！再舀几勺绿豆沙在杯子里，再放点脆波波牛奶冰，还有冻的绿色心情块，然后牛奶，搅回云不就是绿豆奶绿啦？二十斤的豆米糕，巨沉，我也要去体验一下大爷的随性摆摊去。